God morgon, god morgon. Nu är det lördag den 22 augusti och jag har packat klart och är nu på väg mot fjällen. Eh, vädret varierar, här är det mulet, där uppe är det mulet och regnar, tidvis sol. Så vi får väl se hur min tur blir. Men jag tar det som det kommer. Jag ska snart vika av från E45 mot Kvittkart. Och eh, jag vet inte hur många mil det är därifrån. Upp förbi sig till var det dammen dit jag ska. Men eh, kan det vara en timme bort. Sen ska jag få in mig något mat. Och sen ska jag göra lite rokade i ryggsäcken och sen börjar jag vandra. Här står det två älgar vid vägen. En kalv och en ko. Och här är det lugn och ro. Jag passar på att ta en bensträckare för nu har jag ju kört, ja, varför har jag kört? Nästan 20 mil. Så jag ser en match framför mig, jag ser skarf i klippan. Så nu ska jag bara runt den här vägen där jag är och där är parkeringen. Så nu är det nära. Och det är någon mygga men det blåser. Och är ganska skönt däremot är jag lite orolig för om demonen som kommer där borta. De är mörkare än vad de är i bild. Men eh, där ser det ju fint ut. Det var det att jag tror att det som är där kommer komma hit. Dit in ska jag. Så där nu har jag kommit fram till bron så nu ska jag bara göra mat för jag är vrålhungrig så ses vi där ute. Kantareller är 14,30. 149 kronor kilo, det är dyrt. Och här är baconet, ikas eller nyligen Hugosson. Och så ska jag göra kantareller och nudlar till dig. Vatten till nudlarna. Som är så bra är ju att det finns ju vatten överallt här uppe. Så. Det var det. Sen har vi mina kantareller. Som jag ska smula ner. De är ju tvättade, men kanske inte så bra, men det blir gott i alla fall. Smöret behövde jag inte till det där. Så här tänder vi på den. Det blir en rejäl frukost lunch och middag. Har de ingen sån där förlärp som man öppnar med här? Så jag måste använda kniven. Det verkar så. Allt sånt här lämnar man ju såklart i bilen innan man får, eller innan man går iväg. Skräpet tar man med sig hem. 
Ja, det luktar bacon. Och jag tvättar handen så klart. Avtag. Jag har ätit klart. Inne på en öl. Har packat ryggsäcken och den var till jäkligt tung. Så vi får väl se hur långt jag orkar. Det var ju tyngre än jag hade förväntat mig. Men... Maten hade i väg med dig. Men om oh en. Det är torr mat. Det ska nog vara i alla fall. Det bilen. Den hade väldigt tung ryggsäcken. Jag tycker ändå att jag eliminerar första tyngden. Men det är ju sovsäcken och tungt då. Sånt som väger. Jag har inte så mycket onödigt övrigt. Så, där står det nu. Aktie 1,6. Sitt och gör stugan 2 mil. Kungsleden båda två. Så, där är bara på det knoppen då. Nej, alltså vi sitter här i bron. Väldigt tryck här. För en annan som är glasögon. Så jag går väl över den då. Och in i ovissheten. Nu kommer en bit efter leden. Min första reaktion är att jag måste ha en lättare såsäck. Men ändå någon som klarar min temperatur. För jag fryser vid 10 plus. Tält i sig väger inte så mycket men det hade gått med nät. Tält och en tarp. Nu går det upp för. Så visst, den här häffarklumpen är bak, den känns. Dock så är inte felbelastad den, så att jag lutar bakåt. Det är ganska jämn fördelning. Så säcken ligger i mitten, ligger underlag längst ner. Ja. Det börjar knata på. Men så här efter bara några hundra meter så visst. Lättare utrustning. Check på den. Jag mötte just en korrenkvinna. Supertrevlig. Men jag hade gärna velat fråga dem om de kunde byta ryggsäck med mig. För de hade stavar och såg så lätt ut på foten. Och här går man själv med värsta och tyngsta packningen. Och lär nästan på bräggerina efter en, en och en halv kilometer för att man tycker att Åh, det gör så ont. Men det är väl bara att hänga i här. Jag får pausa istället ofta. Och nu kommer det två till. Får se om de är lika glada. Vill jag väl se. Ett par här som... Som pratade om att... Ja, man hade inte velat göra om det här nästa vecka igen. Och då känner man så här... Mm. Är det så tråkigt att gå dit upp? Eller är det tungt terräng? För jag vet ju att uppe på skärfan om jag tar mig dit. Där har vi jättebra utsikt. Men 
det som hindrar mig nu det är där. vikten på min rygg. Ja, de hade ju cykel och de hade hund, de hade ingen packning i princip. Så frågan är om de har gjort det över dagen. Bott upp. Jag vet inte. Men nu snurrar det här inne. Nu går jag det upp för. Kan vi säga så här. Framlös. Mina anväcker sjöblött och jag är nog knallröd i ansiktet. Det är väldigt tungt. Men jag tänkte att när jag kommer över i Ekrön och ser ner mot båtplatsen då ska jag stanna. Och vad gjorde jag? Jo, jag glömde fylla vatten i bäcken. De jag mötte efter väg med hunden var tyskar. Jag försökte fråga hur långt det var till båten. Och de visste inte för de hade bara gått här och inte något långt. Så de trodde jag minst en timme. Eh, stopp nu. Jag har ju då säkert gått en timme. Men ja, ja. Det är bara gå och gå och gå. Jävla vatten, 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 vatten. Och jag var så glad. Jag bara, ja, nu kanske vatten. Nej. Då har de bara gjort en, en spång här. Och varför vet jag inte. För det går ju en bilväg där bredvid. Där bilarna har kört. Jag har ingen aning. Men det kanske är så blött. Där. Annan tid. Men. Jag hoppas jag hittar någon vattenkälla. För då skiter jag i allt jag måste ha vatten. Jag har torstad ihjäl. Oj. Nu ser man vatten där nere. Men frågan är vad det är för vatten. Om det är där båtbryggorna är det. Ja. Vad har jag gett mig in på? Jag måste pausa snart. Jag håller på gott. Man fick knäcka sig första dagen när man har två dagar på sig. Jäkla mygg. Det ser väl ut som en skollad tomat i ansiktet, ska jag tro. Ska jag pausa någonstans och försöka se om jag har någon teckning. Försöka ett sms att ho oh, oh, allt är bra. Kolla hur långt jag har gått. Så jag vet hur långt jag är kvar. Äta lite nötter så jag får ge mig lite energi. För nu börjar den försvinna. Kolla hur långt jag har gått. Klocktid. Jag gick vid 14.45 ungefär. Eventuellt lite senare. Jag kommer inte ihåg vad jag sa förra gången var klockan var. Men... Inom 15 gick jag. Så... Vi får se vad klockan är nu då. Men jag ska gå en bit till och sen ta en paus. Alltså vi jävla många backar ska det vara. Jag tycker jag måste komma ner någon gång till båten. Båtplatsen. Men det går bara uppåt, 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 uppåt. Uppåt, uppåt. Jag är på väg att ge upp. Allvarligt. Jag är helt färdig. Men... Lite till. Ja, nu måste jag pausa. Åh, oh, fy fan. Så mäter jag igen. Windbreaker. Åh oh, shit. Ah. Det är som att säga 
Detta är er lätt skoja. Eller ljuger. Jag har 500 meter åt det hållet där det går så här. Jag hittar några blåbär. Så jag fick i mig lite. Lite energi. Men nästa gång jag får med den här turen, då ska jag jäkla det med Jokka Fyrhjuling om än hon är så det är sur. Och då åker jag till båtplatsen och sen går jag därifrån upp till axel som är 6 km för det här. Oj oj, det var tungt. Så nu ska jag bara återhämta andan. Eh, byta batteri i GoPron och eh, se om jag kan ringa hem och kolla vad jag är på kartan. Check! Ja mina vänner, dit och skulle jag med år tillbaka. Jag har eh, just upptäckt vad mitt tält väger. Jag trodde att mitt tält vägde under 2 kilo, 1, någonting. Det väger 2,4 kilo. Idiot! Hur tänker jag? Så eh, jag tänker inte gå och släpa på en så sex som väger 1 och någonting. Och ett tält som väger 2,4. Det är alltså 4 kilo nästan. Och så allt övrigt, matkäll, mat. Nej, så min rygg och mina höfter orkar inte med det. Så jag vänder tillbaka och tar den här turen när jag lättar utrustning. Typ ett myggnät och en tarp exempelvis. Eller ett tält som väger under ett kilo. Och en sovsäck som väger bara några gram. Men ändå håller värmen. För det här tänker jag inte gå och släpa på. Nu eh, har jag pröva. Fem, nästan sex kilometer har gått. Det är sex tillbaka, så det är 1,2 mil. Det är lite drygt vad det var att gå dit. Det var fyra kilometer kvar. Då hade jag gått en mil. Så det är nästan lika långt tillbaka. Det som är positivt nu det är ju att det är nedför. Det som inte är så positivt det är ju att jag inte är kvar någon vatten. Så jag får dyka vin. Bara för att få i mig någon vätska. Jag undrar om jag törs dricka vattnet som är i en bäck som rinner ner här från berget. Jag är skeptisk. Utan då tar jag hellre en klunk av vinet. Men när jag går så jag får jag med någon vätska. Sen när jag kommer tillbaka till eh, bron. Ska jag fylla på vattenflaskan och dricka. Och se hur mycket jag orkar. Men jag är nog rätt urpumpad. För jag känner höfterna. Eh, ont i. Nu är inte ryggen utan är det höfterna. Förmodligen av det man går på det här. Eh. Sen kommer jag nog eventuellt slå upp tältet i anslutning till bilen. Så var där. För jag har börjat oska i Bodens kommun, hörde jag. Och det är på väg uppåt. Eller om det är på väg ner, jag har ingen aning. Men det börjar bli mörkt här inne också. Som ni kanske ser på himlen. Så jag får se hur jag gör. Antingen slå upp tältet. Eller sover i bilen. För att imorgon då ta en annan resa. Men eh, det är mitt beslut. Jag är jättebesviken såklart för att jag inte kan fortsätta den här turen som jag hade tänkt. Men med den vikt jag har kan jag inte göra det. 
Benhinnorna verkar inte så mycket än. Det är mest höfterna och ryggen. Jag känner ju att det väger. Det är jäkla tält det väger. Förlåt om jag nu svär och låter illa med så här på mig själv att jag inte kollade vikten. För jag hade verkligen velat gå till Skarfe. Men jag får väl ta helikopter och betala en tio papp istället då. Eller vad det kostar. Men ja, det kommer fler år. Nu ska jag fortsätta traska. Jag är ju nästan sex kilometer tillbaka. Jag var tvungen att sätta mig och vila lite för min rygg håller på av. Jag vet inte hur långt jag kvar men det kunde inte vara långt. Men det var en tuff stigning. Så går det ner och så går det upp igen. Så där vill bara fortsätta. Nu är det inte långt kvar för nu har man forsen. Och jag är helt slut. Ryggen verkar. Knäna verkar. Vänster höft verkar. Fötterna verkar. Jag har alldeles för tung packning på mig. Och här svalkar. Det ska bli skönt att få ta av sig det här. Sen ska jag börja söka efter lättare vandrings vandringsutrustning för det går inte att ha nästan två och ett halvt kilo tält och över ett kilo sovsäck och diverse saker det är för tungt och så ryggsäcken så väger sitt också det var här jag undrar om jag kunde dricka vatten alltså det rör ju på sig jag tror jag chansar jag går ner och tar vatten här Jag har varit nere och fyllt på min flaska. Min vattenflaska. Dock så halkade jag och för och lyckade en av mina flaskor. Men den här är från Wish. Den är hård plast. 
tyvärr så var det ingen kvalitet. För den gick sönder direkt. Så nu har jag en vattenflaska. Eventuellt en pettflaska i koffert om jag får se. Men den här är ryddarkörd. Och det finns inga soptunnor här så det är bara att ta med den här. Så vad ska jag göra nu då? Jag har nog med fyrhjulingen tillbaka så man hade kunnat plocka upp mig efter vägen tycker jag. För att jag har så ont i benen. Men... Jag har valt att gå den här sträckan med den packningen jag har gjort. Då får jag skylla mig själv. Men eh, vänta ett tag. Ska vi göra så här? Eh, jag vet inte först det syns vikten där. Där står det 2,4 kilo. Och det känns, det är tungt på ryggen, så jag kommer inte föra på någon vandring här med nog 2,4 kilo på ryggen. Nu när jag tar bort det, alltså det är 2,5 kilo, så vi ser vad ryggsäcken väger. Ja, den är ju fortfarande tung, så om man tar bort sovsäcken. Jag säger jag ska göra det. Jag har fyrhjulingen men... Ja, den kommer. Här är ju då solsäcken. Den är också tung. Den väger... 1,92 Så det är också nästan 2 kilo Så 3 kilo Över 3 kilo Som jag bur i på ryggen Så då ska vi se vad den är nu Den är fortfarande tom. Jag vet inte riktigt vad det är som väger nu. Jag har ju kläderna och köket och så väger ryggsäcken i sig. Men det var ju betydligt lättare. Det var ju nästan fyra kilo lättare. Så där hade jag nog klar. Nu ska jag ta och eh, sätta upp tarpen, tänkte jag. Gör upp en eld. Stäcka mig en korv. Där är min plan. Om jag inte halkar igen och slår upp de här knä. Men det här tycker jag inte om. Kolla så grisigt. De har så lärna kol, grillkol här. Och real tomat. Så här gör man inte i naturen. Lär er det. Ta med er det ni har tagit ut hem och stoppa det i ryggsäcken igen. Det väger mindre än när ni tar ut det.
Så där. Då är er det bara bädda. Eh. Jag måste ju göra ni här för att kunna sova. Jag ska sova där. God morgon, god morgon. Jag tar mig upp. Ska gå ner och riva. Tarpen som jag satt upp den här igår. Oj, vilken stor fågel. Det ser ut som att det är någon gladare. Eller håller bort. Så da er det å stedde opp her. Ingen tar opp her. Da er det bare å forsøke å ta seg oppåt. Så da er nå i klokken presis eh, i minutt over fem. Nyheterne har er just börjat på P3. Og eh, jeg har stedde ihop her. Det finnes ikke et spår at jeg var her. Så jeg skal begi meg ned at for myggen er helt galen. Eh, det blir ned mot stora vägen eller var ska jag hamna? Jag måste få in mig frukost också sen på morgon. Så vi kör. Jag måste ju bara visa. Det är nu missar på grund av att jag hade för tung utrustning den här gången. Det är så snö uppe på topparna och där mellan skulle jag gå. Men så var det inte den här gången. Kan jag säga så här att det regnar ganska rejält nu. Så jag beslutar att jag bryter det här. För jag vill inte bli förkyld när vi har den här coronapandemin. Och inte veta om jag har förkylning eller om jag har fått corona. Så det är bättre att uh, bryta och fara hem och packa upp och torka grejerna. För det finns ju faktiskt saker som är blöt. Så tack för att du har valt att titta. Uh, det var en väldigt konstig tur det här. Det var ju som sagt meningen när jag skulle upp till Axe, Men ja, ni vet ju orsaken till varför jag bröt där. Så eh, jag rullar ni mot båden igen. Tack för att du tittar. Prenumerera gärna om du vill se mer av mina äventyr. Gilla, kommentera och dela om du vill. Ha det bäst så länge. Hej då!